o meu nome é António Martim, tenho 25 anos, sou natural de Vila Real, pratico de pesca desportiva de competição desde os meus 10 anos e devido à situação pandémica que nos encontramos nos últimos tempos, tal como todos vocês, vim forçado a fazer uma pausa neste desporto que tanto gosto. A escassez de conteúdo digital sobre as várias disciplinas da pesca desportiva levaram-me à criação deste canal, que tem como principal objetivo a partilha de conhecimentos, conhecimento tal que está em constante evolução e sempre sob a premissa de que ninguém sabe realmente tudo. Desta forma, este canal servirá como uma plataforma de discussão sobre o mundo da pesca em águas doces, pretende que seja interativo, apelando a todos os interessados que intervenham, garantindo a sua opinião. Espero-se que os comentários sejam construtivos e expostos de forma aberta, de modo a que todos possamos beneficiar com esta iniciativa. Posto isto, irei partilhar experiências locais e diferentes abordagens de pesca, sempre com o intuito de divulgar e promover esta atividade que tanto gostamos. Se acharem que eu estou a divulgar ou a fornecer alguma informação errada, por favor, demonstrem o vosso ponto de vista. Considero-me ainda um miúdo no mundo da pesca desportiva, por isso estou aqui para aprender. Para hoje, primeiro episódio, tenho programado uma ida ao Douro, fazer uma pesca rápida a jebletes, de modo a tirar um bocado da ferrugem que tenho acumulando ao longo dos últimos tempos. Espero que gostem e sigam! Esta pesca é utilizada de canas de 2 a 4 metros. As montanhas que efetuei foram com boias de 0.3 a 1 grama e a distribuição de chumos bastante fechada, de modo a que mal caia na água, é presente de forma rápida e entra ação de pesca rápida. Para o mesmo efeito, fiz terminais bastante pequenos, de 10 a 15 cm, e o anzol é de hasta alongada, o que permite a maior retenção do, do isco durante mais tempo e durante mais peixes. Para a mais rápida execução e desferragem das capturas, nunca utilizo a montagem do mesmo tamanho do comprimento da cana. Isto permite com que o peso da airblade faça com que a ponteira ceda, ou seja, venha aqui para baixo, e eu consiga, através de menos movimentos, desferrar o peixe e metê-lo na manga. Isto, um ou dois peixes não faz, pode não fazer muita diferença, porém, numa pesca de ritmo, acaba sempre de fazer uma diferença no final. O engodo deve ser mais aguado do que normal, pois deve criar uma espécie de uma nuvem na água. Nessa nuvem irá-se encontrar os peixes mais pequenos, no Norporto, e ao deitar os certos bichos para a frente da nuvem, onde vou pescar, vou tentar selecionar os peixes de maior tamanho, o que também pode fazer a diferença no final. Por último, a escagem. Ao contrário do que costumamos fazer, de colocar apenas o isco pela pontinha no anzol, vou tentar passar com que o anzol passe pelo plástico a todo. Isto permitirá que o elástico dure mais tempo, tenha mais capturas com o mesmo elástico e não tenha que estar sempre a mudar. Estas foram as minhas dicas, agora siga a pescar.
têm gostado, não se esqueçam de deixar as dicas e sugestões para continuarmos com este projeto. Obrigado.